Annemiek, we hebben zojuist de eerste sessie van de Week van Verbinden, de Verduurzamen achter de rug. Hoe vond je het? Ja, ik vond het ontzettend leuk. Uh, iedereen heeft heel actief in de breakout sessies uh, zelf kunnen bijdragen vanuit concrete ervaringen in het werken met bewoners aan grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Nou, daar kunnen we heel veel van leren. Um, in de eerste plaats dat je misschien niet altijd met je eigen plan uh, de buurt in moet gaan, uh, maar je moet beginnen bij wat iemand eigenlijk nodig heeft of wat bijzonder of kenmerkend is voor die wijk of dat gebied. Uh, dat we onze een taalprobleem hebben, dat we vaak veel te ingewikkeld of te technisch spreken. Uh, dat we van project naar project gaan, waardoor het lastig is om wat langer durende relaties op te bouwen. Terwijl we toch ja, ook bewoners uh, om vertrouwen vragen dat als ze ergens een traject ingaan, niet, zich niet ieder jaar weer aan een nieuwe uh, medewerker van de gemeente moeten voorstellen. Um, ja, ik denk dat we dat, dat het benoemen dat. Uh, niet alles kan en dat er ook in die veranderingen soms pijn zit en hoe je daarmee omgaat, dat dat ook van belang is. Dus ik, uh, ja, ik heb heel veel inspiratie opgedaan, uh, ook doordat onze inleidster Daan Rovers ja. ons uitgedaagd heeft om te vragen wat het grote sociale experiment waar we met elkaar de afgelopen maanden door de coronapandemie uh, ingekomen zijn, wat dat ons eigenlijk uh, gebracht heeft. En, uh, nou, ik denk dat, uh, ja, dat, dat vond ik vooral een heel intrigerende vraag. Van wat heeft het je zelf opnieuw doen ontdekken over de nabijheid van je leefomgeving, het contact met mensen, wat mis je, wat is eigenlijk het grote gemis? Uh, wat wil je zo gauw mogelijk weer gaan herwinnen als het weer mag en kan? En wat zouden we eigenlijk best kunnen laten voor wat het is? Ja, heel boeiend. Ja, en in het verbinden kwamen we zelfs op een gegeven moment op gesprek. Ja, je moet zelfs bij het verbinden niet alleen denken aan andere inwoners, uh, andere burgers, maar misschien zelfs af en toe proberen te verplaatsen in, in voorwerpen of dieren. Het ja. dat het je zou lukken om gewoon eens te denken van hoe zou het nou zijn als? Om op die manier te proberen na te denken over de impact van je handen. Dat vond ik ook wel een... Ja, dat vond ik ook wel een heel mooi inzicht van, we hebben het heel vaak over uh, uh, mensen hun opvattingen. Of uh, meningen of opinies. Uh, maar Daan riep ons op om dat, dat die woorden te veranderen in standpunt. En zegt ja, een standpunt heeft ook in zich dat het vanuit een bepaalde plek is. Als je drie hoog woont, kijk je naar beneden. Als je in de groene ruimte woont, dan kijk je uit over uh, weilanden. En dat het standpunt waarmee je naar iets kijkt. Uh, ook iets over jou zegt. En dat natuurlijk echt uitdagend is om te denken... ja, maar wat zou dat gras er zelf nou van vinden? Of uh, die koeien in de wei. En, ja. is dat wat, uh, ja, en, en daarmee, door steeds van standpunt bereid te zijn... om van standpunt te veranderen... dat je ook niet jezelf en je eigen plekje... Uh, tot, uh, tot het, het begin en het eindpunt van uh, iedere vraag maakt. Ja. Kan je nou als RLI daar ook echt iets mee? Want dat is natuurlijk ook de bedoeling van dit hele traject. Dat je denkt, nou, als RLI schrijven wij adviezen, we schrijven rapporten. Heb je het idee dat hier onderdelen in zitten waarvan je zegt, ja, dit raakt ook echt het werken van de RLI? Um, ja, hoewel ik daar nog wel even over moet nadenken hoor. Want het is een grote vraag, grote vraag. En waar je een makkelijk antwoord op kan geven en zeggen, ja, tuurlijk. Kijk, de, de, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert... Het kabinet vaak ook over grote en langjarige veranderingen die nodig zijn om uh, nou ja, de, ne de Nederlandse leefomgeving vitaal en gezond en uh, duurzaam te, te krijgen en te houden. Um, ik, dus de, het, 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 wij zullen nooit geen opbouwwerkers worden. Wij zullen nooit die wijk intrekken en, uh, en voordat we een advies uitbrengen over uh, de energietransitie in de gebouwde omgeving, dat wij dan zelf... Dat werk uh, op die mate doen. Daar zijn we denk ik niet, voor, uh, niet geschikt voor. Hè? Maar wat wel zo is, is dat we in die advisering uh, denk ik veel meer werk zullen maken van um, uh, ja, hoe verhoudt die, die, dat grote verhaal zich nou tot de manier waarop je dat uh, uh, bij mensen thuis brengt. En, uh, wat heb je daar dan voor, wel voor nodig, als wij het niet kunnen, maar hè, de erkenning dat er een grote afstand zit tussen hoe wij over de problematiek denken en praten en adviseren en hoe dat uitpakt in de praktijk en dat nou eenmaal 
wat wij allemaal heel belangrijk vinden, ook voor een deel, hè, gewoon niet in het dagelijks leven van de mensen die je wilt bereiken, uh, bovenaan op de prioriteitenlijstje staat. Ja, dat is denk ik wel een notie die, we, die invloed gaat hebben op de manier waarop we onze... Uh, waarop we die, die, die adviezen en de richting die daarin is opgenomen ga, zullen gaan vertalen. Het is gewoon heel veel werk en dat vond ik ook wel heel mooi. Uh, een mooie reflectie op de situatie waar we nu in zitten. Dat we uh, in, een beetje in de vertraagde tijd terechtkomen. En dat die vertraging tijd tot denken geeft, maar ook tijd voor meer gesprek. En dat we misschien ook wel... Vanuit het gevoel de urgentie van ja, we moeten echt nu heel snel dingen gaan doen, anders gaan we eraan. He, dat dat misschien juist de, de paradox is, dat wil je dit samen doen, moet je ook weer tijd voor elkaar maken. En, het, en, het, en nou ja, dat, dat is ook wel een puzzeltje wat, uh, wat ik deze, de rest van de week meeneem om, uh, om te bevragen. Ja, ja want uh, 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 morgen hebben we weer een gesprek. Dat is heel mooi. Mensen nemen daar inderdaad ook ja. echt. Morgen weer van 9 tot 11 gaan we praten over zeggenschap en leiderschap met Imrad Verhoeven. Waar gaat dat gesprek over, denk je? Behalve dus inderdaad over zeggenschap en leiderschap. Maar wat zijn nou de vragen die daar achterweg komen? Nou, wat we heel erg hebben ontdekt in onze zoektocht in de afgelopen jaar, toen we met dit onderwerp gestart zijn, is dat um, we eigenlijk aan de ene kant er een soort groot verlangen is om uh, dat zelforganiserend vermogen van die samenleving, die participatieve samenleving, veel meer ruimte te geven. Vanuit een mensbeeld dat je denkt, ja, er zitten gewoon superveel goede en interessante en leuke en gedreven mensen en ideeën in de samenleving. Waarom zou dat ergens in, achter een bureau bedacht moeten worden? Uh, maar dat we tegelijkertijd in, in een systeemwereld leven met regels en met uh, uh, zeggenschap over geld en uh, uh, politieke representatie. We gaan naar de stembus. Dus er zijn ook systemen uh, die zeggenschap hebben. En die spanning van uh, vertrouwen wij het de samenleving toe om zelf die regie te pakken en zelf dingen te ontwerpen en zelf met oplossingen voor vraagstukken te komen. Of botst die oplossing dan op enig moment met die systeemwereld die zegt ja maar dat was ik voor, ik ben hier gekozen. Dus ik heb budgetrecht en bovendien wie zegt mij dat jij wel spreekt namens de samenleving. He, wat is dan jouw... Uh, inbedding daar. En ik denk dat dat is, is zo'n ontzettend interessante ja, vraag van wat is nou eigenlijk democratie? Is democratie met duizend mensen een heel intensief traject doorgaan en dan met elkaar met een oplossing van iets komen? Of is democratie één keer in de vier jaar naar de stembus en aan een ander je vertrouwen geven om uh, de beslissingen voor dit soort vragen te doen? En zou dat op een elegante manier 1 plus 1 is 3 kunnen worden? Een mooie vraag. Daar gaan we morgen over hebben. Morgen van 9 tot 11. En dan kijken naar uit. Nog weer even terug. Helemaal goed. Ja. Dankjewel.